Trong tập trước, hai cặp vợ chồng Kha Ly Thanh Duy và Thanh Tân Khánh Nguyên đã đổi chéo để trải nghiệm hái dâu và cà chua dây tại vườn dâu Nhật Nutri Farm. Đồng thời, mỗi người đã tâm sự và thổ lộ rất nhiều những điều còn vướng mắt trong gia đình mình. Chuyến xe trăng mực dịu kỳ lại lên đường đưa mọi người đến địa điểm tiếp theo, đó chính là Sam Tuyền Lâm Golf and Resort. Và bây giờ, theo chân họ đến phòng trăng mực đêm nay nào. Trời ơi, phía ngoài họ luôn. Yeah. Wow, đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá à. Đã quá. Trời ơi, lãng mạn chưa? Trước khung cảnh tuyệt đẹp này, cả hai cặp đôi đều tranh thủ tạo dáng chụp hình ghi lại kỷ niệm. Nhưng hôm nay trời buồn nên trời đổ cơn mưa, nắng cũng đẹp mà mưa cũng đẹp theo một nét rất riêng. Cảnh quá đẹp, quá hùng vĩ. Nhưng mà trời nở lòng nào mưa, nhưng mà không sao ra đâu. Chắc chút xíu nữa ông hết mưa để hai chồng đi chơi. Đúng rồi. Hy vọng là như vậy đi. Nó nhìn thẳng ra đồi thông trời ơi. Nó lãng mạn ha anh, đẹp ha à, Hy vọng là tối nay Thế hy vọng là tối nay sẽ được như những gì mà giờ mình muốn Nói chung cái chuyến trăng mật này á Thực sự mà nói là cũng trong cái kế hoạch là để uh, Kiếm <cười> Kiếm baby Bộ mới hiện ra đi <cười> Phòng tân hôn đẹp đến thế này Hy vọng trăng mật diệu kỳ sẽ kỳ diệu Và chúc cho đôi vợ chồng son Thanh Duy, Kha Ly và Thanh Tân Khánh Uyên Sẽ sớm có em bé để ẩm bồng Giống như dự định ở đầu chuyến đi này Ông trời khéo chiều lòng người Mưa đã tạnh Và hai cặp vợ chồng son sẽ có một buổi hoạt động ngoài trời trước khi ăn tối Trong khi các ông chồng chọn đánh gôn Thì các vợ lại rủ nhau đạp xe ngắm cảnh Anh đi đây Chơi 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 đi Trời ơi nè, bộ vũ bộ đàng hoàng Quá hớp ha Chết xa Trời ơi, sao đi xa quá vậy Trời ơi, quá hớp Em ơi, anh quên, đừng đánh tennis chung em ơi Anh đi xì bo hay gì vậy Nè, hai cái này vô liền nè Trời ơi Chết nè, nè Ủa sao lúc nào nó cũng nhiều quá vậy? Anh khỏe quá, như vậy anh yếu lại thôi Chơi, chơi ban đầu luôn Chơi ơi Hai ông chồng đang hào hứng đánh gôn Còn bên này, hai cô vợ say sưa tám Nhiều khi á, vô tình mình lỡ mình xem một cái đoạn phim mà Chồng mình với lại người con gái khác Cái cảnh hôn lãng mạn Thực sự là mình rất là khó chịu Tại sao uh, hôn đấm đuối như vậy? Tại sao lại hôn nhiệt tình như vậy? Ước nào mà ớt chẳng cay Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng Kha ly ghen thì ta đã biết Còn Khánh Uyên không lầm thì cũng ghen không kém đâu Em nói thật ra là ảnh rất được lòng con gái luôn Một phút chốc thôi là họ có thể ngồi nói chuyện rất là nhiều thứ với anh Tân Trời em bị hoài à Ôm hôn bất chợt mình không biết lúc nào Lấy chồng hoặc vợ là nghệ sĩ á Thì phải hiểu và thông cảm cho cái nghề của họ thì mới hạnh phúc được Còn không thì không hạnh phúc được Còn em á, thì em hay suy diễn Khi mà có những cái comment hay trên Facebook hay là Có những cuộc gọi đến mà Ảnh không có nói chuyện trước mặt em hay ảnh đi đâu đó Ảnh nghe cái Em lại cái là tò mò Tìm đến cái điện thoại và bắt đầu mở ra xem Gọi hỏi thử đó Nghe thử đó là Cha hay gái hay gì đó Thì cái tính tò mò thì tự là nó nó rất là hại Thì là không, không có muốn như vậy đâu nhưng mà ảnh cứ làm em cảm thấy bất an, không có an tâm Nói chung chính vì Tân không có rõ ràng cho nên càng làm Đúng cho rồi. em phải tò mò hơn Hai cô vợ mãi vẫn chưa dứt khỏi câu chuyện về chủ đề ghen Thì ở phía bên đây, Thanh Tân đã không quên nhiệm vụ mà mình được gửi gắm Tân Em nghe Thấy nghe nè Chị nhờ giả em chút được không? Gì căng vậy? 
<cười> cũng không căng lắm đâu à, chị á thật sự là chị cũng có nhiều cái nói thì nói hay lắm nhưng mà làm không được có nhiều cái chị cũng muốn khuyên anh duy dữ lắm mà sau khuyên không được và câu chuyện mà kha ly nhờ vả thanh tân chuyển lời đó chính là dạ anh nói sao phải không sao nói chung là chị cũng tốt anh thôi chị uh, sợ nhiều khi là trong lúc những cái công việc của anh đó ừ. đúng không thì uh, những lúc mà nhiều khi mà anh nóng quá cái anh căng thẳng nhiều khi cái công việc á thì của mình nó sẽ bị uh, như là ảnh hưởng phải không ảnh hưởng chỉ là chỉ nói là uh, anh đó là người tốt anh rất tốt luôn nhưng mà được có một cái là mà mỗi lần mà anh nóng vô cái là anh hay nói thẳng lắm nhiều khi uh, thì uh, chuyện nói chuyện nhưng mà nhiều lúc đó anh không hiểu anh lại nghĩ là tại tại sao mà như vậy tại tại sao em lại không bên anh mà đi bên ngoài vậy ý là ý là vậy nhưng mà ở cái đây là chỉ nói là giống như là muốn tốt cho anh muốn công việc của anh lúc nào cũng trôi chảy mà em biết tính anh phải không nhiều khi mình biết mà trong cái cơn nóng mà thế mà mình như giờ quen rồi ừ. mình giảm 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 bớt bây giờ anh với em này đi bị ngược nè sao vậy sao vậy sao vậy giờ em thì nó nóng giờ em thì nóng mà em thì im lặng <cười> mà mấy ông phụ nữ á hoặc là những cái người nóng tính nó có chung một cái điểm chung hoặc là ta muốn giải quyết cái vấn đề đó ngay lúc đó mà với chị ly với lại em thì giống nhau điểm không trả lời im lặng hoặc bỏ đi nó quê chứ mà quê lắm á không ý của em bỏ đi là như thế nào tại vì em nóng anh hiểu anh có nói về em rồi bây giờ nó bỏ đi lát nữa em tự nhiên em hết còn hoặc là giờ nó ngồi im hoài á nó chậm nó hoài là em cũng mệt em cũng hết và ở phía bên này khai ly cũng đang chuyển lời đến khánh uyên điều mà thanh tân đã nhờ vả Ok, sẵn đây chị quay giúp em luôn Vụ gì? Thì uh, có rảnh thì nói với vợ em một hai tiếng Bớt cầm ràm lại phải không? Bớt cầm ràm Tân nói với chị á, em rất là hiền Không mà thiệt, em hiền thiệt Tân nói nhưng mà có điều á, em bực lắm chị ơi Ôi em hiền, mà sao đây cầm ràm quá <cười> Mình đạp đi, đạp dạ, đi Dạ, dạ rồi, ok Có cái chuyện gì á là hả, không có nói ra Chỉ uh, Giữ, giữ trong bụng á mà càng làm làm lì lì em càng khó chịu chị thấy hai vợ chồng á là nên có cái vấn đề gì mình cảm thấy mình không hài lòng với nhau á mình phải nên nói, nói cho nhau với nhau đúng cho dù cái đó là điều nhỏ hay điều lớn nói ra thì có thể là cả hai sẽ à, tiếp tục tranh luận và có thể sẽ cãi nhau nữa nhưng mà um, sau đó Cả hai đều có cái suy nghĩ lại Cả hai đều sẽ nhận ra được Cái nào đúng, cái nào sai Chứ mình mà cứ giữ ở trong lòng đó, Thì ngày qua ngày Nó sẽ trở thành một cái vấn đề nó, nó nặng nề hơn Lúc đó khi mà cần giải quyết Thì nó sẽ khó hơn nữa Cho nên á Vợ chồng có gì thì em phải nên gỡ liền Cho dù là cãi nhau cũng gỡ nữa Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ bồ câu đưa thư Thì Kha Ly đã cùng với Khánh Uyên Thư giãn trong bồn nước nóng thật hấp dẫn Chị nói nhỏ em nghe nghe anh Duy á Hồi lúc, lúc mà chị với anh mới cưới á nha Chị nói chết rồi Sao thằng cha này tính toán quá vậy Đi diễn mà hoặc là đi làm gì mà có đem tiền về hay là nó bằng mà Cầm điện thoại bấm máy tính Hôm nay diễn được bao nhiêu tiền Ăn cái gì bao nhiêu tiền Tính 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 Chị thấy chị Ly Cuối cùng thì chị mới biết là Thế là do tính thôi Chứ bao nhiêu tiền cũng đưa cho chị giữ <cười> Sau này cũng không cần biết là nhiều bao nhiêu tiền ở như thế nào thế nào Cái đó là cái bệnh đó <cười> Anh Huy còn có cái máy tính để bấm Ờ không, đây anh Tâm em Cũng là một cái bệnh <cười> Rồi em nói thì có nghĩa là em không hiểu cái bệnh đó Có nghĩa từ nhỏ có như vậy không Nhưng mà khi mà em quen ảnh Cho đến lúc em cứu về cái bệnh nó vẫn còn y nguyên luôn Bệnh gì? Xếp tiền Xếp 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 tiền Để đến tiền Để đến tiền Để đến tiền Không là tiền lớn mà là tiền lẻ Ờ Năm ngày, hai ngày, mười ngày, một ngày Cứ để cuối xui đó Cứ đến cuối tuần Để đưa em biết xếp Và qua là lại là tới được luôn rồi Anh xếp thì anh có đến không? Anh chỉ xếp thôi Xong Xem tuần sau là thấy nhiều nhiều Đổ ra lần nữa Đến nữa là anh xếp cứ vậy đó mà đến tiền lẻ là xếp tiền lẻ thôi chứ còn tiền nhãn mà tại sao tiền mua liên men hay chục năm chục hay gì mà cho anh anh không bỏ cho tôi đến thì không đến tiền lẻ mà rồi đúng là cái bệnh luôn á chị 
Với các vợ mà nói thì dường như được nói xấu chồng là liệu pháp thư giãn hay nhất thì phải. Nói vậy là Khánh Uyên và Kha Ly đã được thư giãn vô cùng thoải mái luôn rồi. Bây giờ thì bắt đầu ăn tối tại nhà hàng của Sam Tuyền Lâm Gold and Resort thôi nào. Ồ. Oh. Buổi tối lãng mạn. Đúng ý nguyện ha, đúng ý nguyện. Ờ, đúng ý nguyện ha. Trời, anh Tân nó, nó cũng bất trước thấy không? Nó... Mình nó... Uh, ít nhiều gì mình đi uh, một khóa là mình về mình phải học được gì chứ. Đúng ít thì cũng nhẹ nhẹ phải không? Đúng rồi. Bạn có nến nè. Có hoa, ngồi giữa đồi thông nữa chứ ừ, Chúng mình người không đó Thấy <cười> 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 vậy khoảng tự có bốn mình không đâu cha Còn nhiều người lắm á nha Thôi nha, bớt giỡn lại nha <cười> Thì nó ăn bánh mì phim với ai, nó ai đâu à, Khai tiệc đi, nâng ly uh, Chúc mừng đêm chân mật lãng mạn của ừ. chúng ta Thôi mà chân mật có diệu kỳ nha <cười> Hy vọng tối nay có diệu kỳ diệu <cười> Tiếp nối bữa ăn vui vẻ tại đồi thông lãng mạn Thì dường như câu chuyện của hai gia đình lại trùng xuống Gì vậy? Sao khóc rồi? Hử? Tại vì... Nói chung là... Em không nghe được cái tâm sự của anh Là... Em đang chưa tốt chỗ nào Em đang còn cải thiện chỗ nào Mà em phải làm cái gì để... Mình không phải... Có những cái mâu thuẫn mỗi ngày nữa Vậy là em phải như thế nào để cho anh cảm thấy là... Hài lòng hơn anh không thích em càm rạo không thích em làm bè mà anh thì cái đó là theo sợ em nói là đó là bản tính của em rồi em chỉ còn là anh để một chút những cái chi tiết những cái li ti thiệt là nhỏ anh quan tâm một chút thì em sẽ không có phải bận tâm mà phải càm rạm anh suốt ngày như vậy được đúng không ừ. nó nhỏ nhặt lắm nhưng nó xảy ra mỗi ngày có lẽ từ những lời góp ý của Kha Ly vào lúc chiều Bởi vậy mà bao nhiêu tâm trạng dồn nén bấy lâu nay đã bật ra thành những dòng nước mắt Giờ mà khóc lóc gì Hay làm gì mà không khóc Nói chung vậy thì bây giờ mà... ừ, Thì bây giờ về nè Tất cả những gì à, em mong muốn Và em muốn anh như này như nọ Anh đã hiểu và anh đã biết Và anh biết và anh sẽ đang cần và làm như thế nào Đúng không? Anh nói được anh phải làm được Chứ không phải là nói cho qua Nói cho qua là nói làm sao? Nói để cho em an tâm Trời Anh phải làm em an tâm chứ em không có cần anh nói Em phải an tâm gì anh chứ Hiểu không? Chứ <cười> là anh nói Thì bây giờ anh không nói gì hết là sẽ làm cho em an tâm Anh sẽ phụ em quét nhà, lo nhà, giữ chén, tháo bóng đèn, giặt đồ, tối đồ, chơi em vui Được chưa? Bút đi chơi một góc nha Sao? Gì? Sao là sao? Rồi nghe Tân nói rồi Quay đi vấn lại cũng vậy thôi Cũng có vấn đề đó nữa Thì anh có gì đâu Anh đâu có gì xấu ngoài vấn đề đó Phải từ từ chứ sao? Nó anh hoài anh đâu nghe đâu Anh mà sửa được cái tính đó hả là trời Tuyệt vời lắm á Cái gì cũng phải từ từ chứ Em thấy Bao nhiêu năm rồi cũng vậy, có sửa được đâu Có một cái điều này là Em cảm thấy rất là dễ Dễ bị tổn thương Là anh á Hay nạt nộ em trước mặt nhiều người Trước đây em cũng nói với anh một lần rồi Anh vẫn không có bỏ được Trước mặt đông người mà anh làm gì em em cũng bị quê chứ bộ Thì em cũng làm anh quê chứ Cũng bình thường thôi Rồi, anh đã nói với em là anh sẽ giảm dần theo chiều hướng tích cực Ok, em sẽ chờ Dù đã rất nhẹ nhàng và khéo léo trong việc khuyên nhủ chồng bớt nóng tính Nhưng dường như Thanh Duy vẫn chưa kiềm chế được tính nóng của mình Việc thay đổi tính cách không phải là chuyện một sớm một chiều Kha Ly ơi, hãy cố gắng chờ đợi thêm nhé 
Người ta thường nói vợ chồng đâu dương dẫn, cuối dương làm hòa Nên cũng may là sau những lúc thẳng thắn với nhau Thì cả hai cặp vợ chồng đều mau chóng hòa giải Bây giờ, okay, go Giờ đi về ngủ phải không? Quá mệt rồi Em cũng đuối rồi Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng Nhũ chân xưa quay lại đôi ta yêu nhau ngày ấy lần đầu tiên làm mấy chuyện này giống như đi ăn trộm vậy đó thiệt luôn á mà phải tranh thủ lúc mà vợ mà còn đang ngủ á phải dậy sớm mọi người chuẩn bị đàng hoàng cho tỷ mỹ chuyện này căng lắm nha còn muốn biết tân đang làm gì nữa á <cười> Chuyện gì đang xảy ra vậy Thôi À đây 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 Vợ yêu Đây có lẽ là lần đầu tiên chồng làm chuyện này Anh biết mình rất khô khan, Không được lãng mạn Nhưng vì vợ Anh sẽ làm tất cả để vợ được vui 5 năm tính luôn ngày chúng ta quen nhau Và cưới nhau Nó không phải là thời gian quá dài nhưng nó đủ giúp chúng ta hiểu được nhau và yêu thương nhau nhiều hơn Anh biết trong 5 năm qua chúng ta có không ít sóng gió Có những lần anh đã làm vỡ khóc Vì anh biết đó là những thiếu sót của anh Nhưng vợ ơi, chắc vợ cũng thừa sức biết rằng Tình yêu của anh dành cho vợ nhiều như thế nào mà Và bây giờ vợ cứ yên tâm nhé Anh sẽ không để vợ buồn thêm phút giây nào nữa đâu Cùng anh lo lắng cho gia đình nhỏ thân yêu này nhé Mẹ của mấy đứa nhỏ của anh Mẹ của mấy đứa nhỏ của anh Trời ơi Bữa nay viết được cái tờ giấy này luôn á hả Bữa nay uh, chồng biết sến xúa rồi đó Cảm ơn mập Alo Nhận được khoa chưa Nhận được rồi gì vậy? Mở ban công ra ngó xuống này cho coi Mở ban công ra hả? Mở cửa ra đi, mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà <cười> Đây nè à, Thấy mập rồi <cười> Làm gì vậy? Gì đâu, lãng mạn thôi mà Ủa? Ơi! Anh ơi. yêu em Em cũng yêu anh nữa I love you I love you <cười> Cảm ơn anh Đi 
Nó không có lãng mạn đúng không? Thì bây giờ vậy đủ lãng mạn chưa? Có hoa, có trái tim nữa Trời ơi, đẹp quá à Bóng bóng nữa Có quà tặng em mà lấy không? Vậy chưa phải là quà hả? Chứ này mới là hình thức thôi Rồi, mở ra Ba, ba, ba Đẹp nha Cái quan trọng là biết tấm hình này hồi nào không? Hình này à, hồi quay trong phim miền xanh Mới quen nhau Biết sao anh chọn tấm này không? Sao vậy? Mình rất nhiều một mình nhiều hình đẹp mà đúng không? Nhưng mà tại sao anh lại lựa hai cái tấm cái tấm mà nó thở xưa Sẽ lắc sẽ lơ á Anh muốn làm kỷ niệm hả? Không phải Tại anh nghĩ đơn giản điều là Khi mà cái mối tình mà Người ta mới quen á, mới yêu nhau á Lúc nào cũng sâu đậm và sâu sắc Và lúc nào cũng yêu thương và quý mến nhau hết Anh cố tình anh vẽ bức này là như là anh nói là Cho dù như thế nào chăng nữa Chúng ta sẽ yêu nhau và thương nhau như lúc ban đầu nhỉ? Da anh không đủ rộng nhưng nó sẽ là điểm tựa của em cả cuộc đời này Cảm ơn chồng Đẹp quá à Cảm ơn chồng Nhớ lúc bắt đầu hành trình Khánh Uyên còn rất buồn vì chồng không bao giờ lãng mạn Ảnh không có khái niệm những ngày lễ phải có quà Ảnh không có lãng mạn cái buổi này là cái buổi đời trăng mực đầu tiên của hai đứa luôn nè ủa vậy, Ủa vậy hả? biết có người mời đi không nhắc vợ đâu hết chờ chương trình mời mới đi ồ hai đứa khôn dễ sợ luôn á đi trăng mực miễn phí <cười> gần 6 năm yêu nhau và kết hôn lần đầu tiên khánh nguyên mới nhận được sự lãng mạn dễ thương của chồng hy vọng từ đây thanh tân sẽ lãng mạn hơn với vợ nữa nhé Thật sự là, à, trời ơi, chưa bao giờ trải qua được cái khoảnh khắc mà cái cảm giác của mình mà không tin đó là anh Tân làm luôn á <cười> Thật sự là rất là bất ngờ luôn Nãy tính mướn chiếc trực thăng nữa bay lên cho anh đón xuống luôn á mà ở đây không có trực thăng Cảm ơn chồng Vậy được cả <cười> à, Có yêu em không? Có Thì có giỡn Thẳng Thẳng <cười> Hiện tại thì Ly đang có một cái kế hoạch dành cho anh Duy à, Nhưng mà à, cái này Ly phải nhờ đến Tân giúp Ly à, Chờ nghe một chút nữa kế hoạch của Ly là gì ha Mọi điểm trốn đâu kỹ vô trời Như gì vậy? Chứ mà nãy giờ thôi chứ gì đâu Cà phê kìa Từ gốn Nhưng cái quan trọng là bây giờ nãy giờ là kiếm anh mệt mỏi đó anh biết không? Còn bây giờ đó, em sẽ dẫn anh đến một nơi mà cái nơi này em nghĩ là chắc chắn anh sẽ cần tới Cái đâu nữa thì trời <cười> gì nữa thì mở ra coi đi trời quá đã biết anh thích về đá banh cho nên em mua đôi giày này cho anh nè thích mua đỏ nữa từ trước tới giờ á là do anh tạo những cái bất ngờ lãng mạn cho em không mà mà em cũng chưa bao giờ làm điều gì cho anh hết cho nên hôm nay á em cố tình em em làm vậy để tặng lại cho anh cảm ơn anh <cười> Hy vọng là mình sẽ có nhiều cái bất ngờ hơn nữa Lãng mạn hơn nữa nha Qua chuyến đi thì cả hai vợ chồng hiểu nhau Và cũng rút ra được rất là nhiều cái kinh nghiệm 
cảm thấy là mình cần có những cái uh, điều mình cần phải làm cho nhau hơn có những cái uh, khúc mắt cũng đã được giải uh, rất là đúng là rất là dịu kỳ hy vọng là uh, trong chuyến đi này uh, ngày này sang năm sau sẽ có một cái tin vui nào đó cho vợ chồng uy quý tân một hành trình nữa khép lại với biết bao cảm xúc ngọt ngào Dẫu trước đó có không ít những lúc vợ chồng căng thẳng Khi thẳng thắn trao đổi với nhau về những vấn đề còn vướng mắt trong gia đình Nhưng dẫu sao thì nói ra cũng là để vợ chồng hiểu nhau hơn Và từ đó cuộc sống chung cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn Tuần sau sẽ là hai cặp đôi nào tham gia hành trình trắng mật diễu kỳ Và họ sẽ trải nghiệm những gì? Tại đâu? Mời quý khán giả cùng theo dõi